بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام حشت وعیش میں آپ کا میزبان صحیح سلوان گل حاضر خدمت ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور اثر حاضر میں اگر بات کی جائے کہ ان فقیروں کی خدمت کیسے تو فقیروں کی تلاش میں بھی بڑے ناکام اور مایوس ہیں لوگ آج کل تو کم از کم فقیروں کی بتائی ہوئی سیرت اور طریقے پر عمل کر لینا آج بھی فقیروں کی خدمت میں شمار ہوتا ہے تو آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے ان مجالس کی جو خادگانے چشت کے ہاں مجالس قائم ہوا کرتی تھی بیٹھ کر وہ اپنی خانقاہوں میں جو علم اور دروس اور واز و نصیت فرمایا کرتے تھے جو قرآن و حدیث کے بین مطابق ہوتا تھا اس کو اسی میں سے کچھ گوشہ انشاءاللہ پیش کرنے کی آج ایک مرتبہ پھر سعادت حاصل کریں گے اور حضب روایت اس پروگرام کے جو میرے رفیق علماء ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں ان میں اللہ محافظ و ویس احمد صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ اکرام القادری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی نوازش آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ اس پروگرام کو بھرپور وقت دے رہے اور بھرپور ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ ان مجالس کے اذکار میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ناظرین اکرام ملفوظ آتے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے قلم بند کیا ہے لکھا ہے اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں سے کچھ اقتباس سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران مجلس بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے درویش سنو جن کا ظاہر تاج سے آراستہ ہے لیکن باطن خراب ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو دکھاوے کی خاطر عبادت کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے پانچ سو سال عبادت کی جب وہ مر گیا تو اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی گئیں اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے اس نے کہا میں محض دکھلاوے کی خاطر عبادت کرتا تھا لہٰذا مجھے لائق عذاب ٹھہرایا گیا علامہ حافظ عویس احمد صاحب ریاکاری کا وبال آج دنیا میں یہ دور دورہ ہے عبادت بھی کرنی ہے تو وہ بھی کئی لوگوں میں اعلان کر کے انہیں دکھا کے کوئی نامخاطب ہو رہا ہو وہ جو خاموش عبادتیں ہیں ان میں ایک انداز ہے وہ کسی نے بڑے لطیف انداز میں وضاعت کی کہ اس طرح کر کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ میں عبادت میں مشغول ہوں خدارہ مجھے دیکھو یعنی ریاکاری کا اتنا خطرناک وبال ہمارے سر آ چکا ہے کیا فرمائیے گا ایک یہ نصیت بھی سامنے اور اثر حاضر کو بھی پیش نظر رکھیں آؤگ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان دین کی مجلس ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ موجود ہیں ان کے فرمودات ہیں اور اس طرح کی بات نہ ہو کہ جو دل کو تقویت دیتی ہے دل کو موضوع بناتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ آپ ظاہر سے سفر کرتے ہوئے باطن تک پہنچیں جو ظاہر باطن تک نہ پہنچ سکے جس جسم نے دل کو توجہ نہ دی جائے وہ عبادت عبادت نہیں رہے گی وہ عمل عمل نہیں رہے گا بزرگان دین کے ہاں یہ چیز اتنی زیادہ مایوب ہے کہ آپ کوئی بھی عمل ظاہر میں اللہ کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں اور باطن میں وہ کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ مایوب بات ہے بھئی اگر تم نماز پڑھ رہے ہو ظاہر کر رہے ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارا دل بھی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو تمہارے دل میں بھی یہی ہو کہ میری نماز کو میرا رب دیکھے یہ بزرگان دین اس پر بہت زور دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اپنے مریدین پر کہ دیکھو ظاہر کو نہ سجاؤ باطن کو سجاؤ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ دل کو دیکھتا ہے اگر دل اس کی طرف مائل ہے دل اس کی طرف راغب ہے تو اس کے انوار و تجلیات اس کا ثواب اس کی جزا اور اس کا بدلہ اس کے اوپر منتج ہوگا اور پھر اس کا جواب آئے گا اور اگر دل اس کی طرف نہیں ہے تو پھر تم نے ایک توائف سے زیادہ بڑھ کر کیا کام کیا تم نے بس دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیا نا تم تو دنیا کی طرف راغب رہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقاشفت القلوب میں کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے بیس سال مسلسل اللہ پاک کی عبادت کی اور نیت یہ تھی کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کروں نفس پر غلبہ پالوں اچھی نیت تھی ظاہر ہے نفس سے جنگ تھی بیس سال کے بعد جب وہ فارغ ہوئے نماز سے ایک دفعہ تو دل میں سوچ آئی کہ اب تو نفس کنٹرول ہو ہی چکا ہوگا 
کیوں اس لیے کہ میں نے بیس سال عبادت کی ہے یہ جملہ دل میں آیا تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگے کہ ابھی تک میں اس مقام پہ ہوں کہ میں نے عبادت کی ابھی بھی مجھے اپنی عبادت نظر آ رہی ہے اپنا پن نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی توبہ میں لگے پھر بیس سال پھر بیس سال عبادت چالیس سال ہوئے چلا مکمل ہوا عبادت کا تو پھر جو ہے وہ متوجہ ہوئے کہ اب تو کنٹرول ہوئی ہو گیا کہ اب میں نے چالیس سال لگا لی تو کہتے ہیں پھر وہی جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں ابھی تک پھر میں میں ہوں تو کہتے ہیں امام غزالی کے بیس سال اور انہوں نے دیئے یعنی ساٹھ سال یا اس سے زیادہ جتنی ان کی زندگی ہے وہ ہمیشہ عبادت میں صرف ایک چیز کی وجہ سے رہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا ابھی تک ابھی تک میری عبادت میں کے درجے میں ہے اور آسل یہ اصل تھی عبادت میں جو ظاہر بندہ نکل نہیں پا رہا نفس سے جنگ آل عبادت میں یہ ہونا چاہیے اور اسی لیے آپ دیکھیں سلمان بھائی کتنی اہم بات ہے کہ آپ کا نماز چھوڑنا یہ شریعت نے شرک نہیں کہا آپ کی بدکرداری ہے اس کو شرک نہیں کہا کوئی شراب پیتا ہے اس کو شرک نہیں کہا لیکن اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے نماز پڑھی اور دنیا کو دکھائی حضور نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے یہ شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے یعنی یہ اتنا گناؤنا ہو جاتا ہے انسان کا عمل آج موجودہ دور جو ہے نا اور زیادہ نمائش کا دور بن گیا ہے چمک دمک سجا کے چیزوں کو پیش کرنا اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس کی بنیاد پہ کچھ ہے یا نہیں ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی تو میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو ظاہر کو سجا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوش ہو جاتے ہیں خدا کے لیے اپنے باطن کو سوارو تاکہ تمہارا دل ہی رب کا آئینہ بن جائے واہ واہ بہت خوب علامہ صاحب بہت اچھے انداز سے وضاعت کی علامہ اکرام القادری صاحب اچھا دو یہاں پر باتیں پیش نظر ہیں بعض اوقات ایک انسان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں درود پڑھوں دکھا کر دکھانے کے لیے تاکہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی پڑھ لے نماز میں ایک نیت ہے ریاکاری کی ایک نیت ہے خالص رب کے لیے اور ایک نیت یہ ہے کہ کسی کو اپنی نماز کی طرف مائل کر یعنی یہ بھی نماز کے راستے پر آ جائے بے نمازی یہ تینوں جہتیں سامنے رکھ کر کوئی اگزمپل سیٹ فرمائیں اور اسی سے ریلیٹڈ کانٹیکس میں کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی بالکل جس کیفیت کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اور یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور بطور خاص اس پرفتن دور میں موجود ہے لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو کیفیت ہے کہ اپنی کوئی عبادت اپنی کوئی ریاضت کوئی عمل کوئی ذکر اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اس عمل کی جانب راغب ہوں اگرچہ یہ نیت بہت ہی اچھی ہے مستحسن ہے اور نیکی میں جیسا کہ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اسی کی ایک مثال بھی بنتی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے دل کے جانب ذرا دیکھئے کہ آیا آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کو دیکھ کر اگر چار لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو پانچویں کے لیے آپ کی توجہ کا خیال جو رب کی جانب ہونا چاہیے وہ خیال آپ کا اس پانچویں فرد کی جانب چلا گیا ہے اپنے اس انہماک کو اس یکسوئی کو اگر آپ نے کامل کر لیا ہے تو پھر اس کے نتیجہ میں اگر آپ کی نیت ہوگی تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے مگر آپ خود ہی خام ہوں آپ خود ہی ناقص ہوں اور آپ کے ذہن میں ہی مختلف خیالات کے مختلف ڈبے اور مختلف باکسز بنے ہوئے ہوں تو یہ کسی طور پر بھی نہ دوسرے کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہو سکتی ہے ایکزیکٹلی وارٹ یو آر سینگ جی 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 فرمائے صاحب کی بات کو میں جھوڑ دوں اور کہ دیکھیں وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آئی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ایک شخص کو دیکھیں گے جو عذاب میں ہوگا اس کو دیکھ کے کہیں گے یار تیری وجہ سے تو ہم نے نمازیں پڑھی تھی تو پھسا ہوا ہے ہم بچے ہوئے یہ وہ منظر ہے اپنا دل اپنا دل وہاں لگا نہیں آپ کا عمل دیکھ کے تو لوگ آگے اپنا دل تو لگاؤ جب بندہ نیت تو اس نے یہ کی کہ لوگ میری طرف اس طرح لیکن جس وقت اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندے تو اب وہ صرف رب کا ہو گیا اب کوئی غیر نہیں یہ فرما رہے ہیں اس کی ایک اور ہم مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر ایسی کوئی اگزیمپل سیٹ کرنے کی جانب آپ کو نہیں جانا چاہیے مجھے اپنے ایک بزرگوں کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے انہیں بہت گراں اور مایوب تصور ہوتا تھا کہ جب وہ کبھی کسی مجلس میں جائیں تو لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں ایک دن وہ مجلس میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب 
میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوا کریں آپ آج آج کھڑے ہوئے ہیں کل کھڑے ہوں گے ممکن ہے کہ دس دن کے بعد وہ عزت اور منزلت میری آپ کے دل میں نہ رہے کہ آپ کھڑے ہوں تو میں اتنا کامل نہیں ہوں کہ آپ کا نہ کھڑا ہونا مجھ پر میرے دل پر گرانا گزرے اس لیے آپ مجھے آزمائش میں ڈالنے کی بجائے اس کیفیت پر رہیں کہ میں اس وقت برا محسوس نہ کروں اب بھی آپ میرے لئے نہ کھڑے ہوا کریں اگر اتنی آپ میں سکت اور آپ کے نفس میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اگزیمپل سیٹ کرتے ہوئے اپنی عبادت کی یک سوئی میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور اتنے آپ منہمک ہیں تو پھر آپ ضرور اس راہ کے مسافر بنیں ورنہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں بزرگوں کی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب نماز کے لئے ہاتھ بان لئے پھر دنیا سے آپ بے خبر ہیں یہ ایک جملہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت ازان ہوتی حضور اجنبی ہو جائے یہ ایک جملہ آپ کروں علماء صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس چیز کی تھوڑی اجازت کہ میری وجہ سے لوگ آ جائیں یہ اجازت آپ کے فرضوں میں بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ زکاة دے رہے ہیں تو تھوڑا بتا کے دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم اپنا فرض پورا کریں نماز فرض کے حد تک آپ جماعت رکھی گئی ہے مسجد میں آکے پڑھو مسجد میں آوگے سب کو پتا چلے گا تو فرض کی حد تک اپنا عمل ظاہر کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور جہاں بات آ جائے نفل کی کہ زکاة سے بڑھ کر بھی آپ نے دینا ہے تو پھر ایسے دو کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے اور نفل نماز کی بات آئے تو ایسی خلوتوں میں جا کے پڑھو کہ جہاں بس تم ہو اور تمہارا رب ہاں ہائے 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 جس نے دیکھا مر ہی گیا تیری چشم سیاہ میں ہے جادو غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے تجھ میں میں اور مجھ میں تو یہ وہی کیفیت ہے جس کی طرف نشان بس اس کا متمنی اس دور میں کوئی نظر نہیں آرہا اللہ کرے کہ ہم سب اس کے طالب ہو جائیں اور پھر ہمیں بھی یہ لذتیں حاصل ہو جائیں جس طرح فرمایا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ازان ہوتی اس سے قبل تو آج بھی ایک باپ کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنا بیہیویر سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی صیرت ایک بیٹے کو سمجھنا ہے رسول اللہ کی صیرت ایک شوہر کو سمجھنا ہے رسول اللہ کی صیرت ہر ہر لحظہ ہر ہر مقام پر رسول اللہ کی صیرت ہمارے لئے رہنما ہے بشل راہ ہے اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا اپنی ازواج سے اپنے لوگوں سے اپنے اصحاب سے آپ کا جو رویہ تھا جو اخلاق تھا لیکن جیسے ہی ازان ہوتی جیسے ہی ازان ہوتی رسول اللہ رب کے ہو جاتے اور ان سب سے یک دم ایسا لگتا حضرت عائشہ کو جیسے ہم سے اجنبی ہو گئے ازان سن کر وہ یک سوئی اور رب کی رضا رب کا ذکر رب کی عبادت تو ناظرین اکرام یہی بات جاری ہو ساری عشت بائش میں انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتی آپ سے ملاقات ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر وقت میں پروگرام عشت بائش میں بہت خوبصورت مجلس جاری ہو ساری ہے ظاہر ہے مجلس تو انہی صوفیاء چشت کی ہے لیکن بس اس کا ایک منظر نامہ ایک جلک ظاہر ہے تخیلات میں تو ہم کم از کم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ صوفیاء جب بیٹھا کرتے تھے تو کیا گفت و شنید ہوتی تھی اور آج صوفیاء وہ جو علماء کے وارث وہ جو انبیاء کے وارث معذرت چاہتا ہوں انبیاء کے وارث علماء ہیں آج اسی مجلس کا جو ایک منظر نامہ ہے ایک جھلک ہے جو محبت نامہ ہے اپنے اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ علامہ حافظ عویس احمد صاحب علامہ اکرام القادری صاحب میں کیو ٹی وی کی منیجمنٹ کو اور ٹیم کو بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہترین علماء کا ماشاءاللہ اس پروگرام کے لئے انتخاب ہوا ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ اسے پذیرائی بھی دے رہے ہیں پروگرام کو خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران مجلس بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے درویش اگر لوگ ایمان سلامت لے جائیں تو سمجھ کے انہوں نے کچھ کام کیا ہے پھر بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام احمد بن حنبل کو سوائے جان کنی کے وقت کے کبھی ہستے نہ دیکھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ اس طرح کے ابلیس آپ کے پاس کھڑا افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا اے امام احمد بن حنبل تو نے میرے ہاتھ سے بہت عمدہ طور پر اپنا ایمان بچایا امام صاحب اس بات پر ہنسے اور فرمایا الحمدللہ میں ایمان تو سلامت لے چلا ہوں اللہ میں اکرام القادری صاحب امام احمد بن حنبل جیسی سیرت جیسا دراز قد علم زبط یہ سب تو آج ممکن نہیں ہے لیکن آلہ حضرت کا بتایا وہ طریقہ ممکن ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے کیا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت بات سلمان بھائی اور آلہ حضرت نے گویا اپنے اس شیر میں صاحب ایمان کی سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی مطا کی جانب اشارہ کر دیا ہے محبت رسول اللہ جو صاحب ایمان ہے جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بستی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے 
اور جب وہ شریعت اور طریقت کے دائرہ کار کا پابند ہو گیا ہے تو پھر اس دنیا کی جتنی بھی قیمتی کوئی شے ہو اس سے بھی قیمتی اس صاحب ایمان کا ایمان ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقت ہے وہ خاتمہ ہے اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو آگے کی تمام جو منازل ہیں اس کے حوالے سے جو وعدے ہیں ان کا بھی تسلسل ہے اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تو وہی فرمایا کہ وہ نار ہے اور اس کے لئے کہا خالدین افیحہ اور ایسی نار ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لئے ہے اور اس میں پھر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے صاحب ایمان کے لئے سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے اس انداز میں جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو سلامتی عطا کی اس لئے ہم ان بزرگوں کی جب مجلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ دعا ہمیں کسرت کے ساتھ ملتی ہے کہ باری تعالی ہمیں دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رکھنا اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو اس وقت بھی ایمان کی سلامتی ہو اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ انسان میں وہ جس جو وہ بے چینی وہ بے قراری اس انداز کی قائم رہے کہ وہ ساری زندگی اسی تقدو میں گزار دے نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہوگا اگر خاتمہ سکون اور اتمنان کے ساتھ ہو گیا کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا تو دنیا کی ساری عبادتیں اس کے کام آ گئیں مگر بڑے بڑے متقی پرہزگار لوگوں کی نظروں میں بڑے بڑے نمازی اور حاجی بھی ہم نے دیکھے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو وہ بائی سے عبرت بن گئے لوگوں کے لئے عبرت کی نگاہ بن گئے اور بڑے بڑے سیاہکار بوقت نزا جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو بلا بلا کر ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو کیسے حسین چہرے کے ساتھ اپنے رب کی جانب اس منزل کو وہ تیہ کر رہا ہے یہاں مجھے حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی بزرگ ہیں ان کے بھائی کا واقعہ یاد آیا ان کے بھائی کا ہوا وصال اور جب وصال ہوا تو لوگوں نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت ربی بن حراش آپ کے بھائی کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کوئی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ کیوں غسل نہیں دیتے کہا کہ وہ غسال جو ہے آپ کے بھائی کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ اور پریشان ہوئے کہ ہمیں اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مسکرا رہے ہیں اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے ریبی میں اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا جس وقت تک میں جنت میں اپنا مقام نہیں دے تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا سے انہوں نے پردہ کیا ہے رب زلجلال نے انہیں جنت میں ان کا مقام اور مرتبہ انہیں دکھایا ہے تو اس پر ان کی زبان پر اور ان کے لبوں پر مسکراہت ہے یہاں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ جب لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو اطلاع پہنچی تو سارے دیکھنے کے لیے آئے اور جب دیکھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ دیکھو کیسا چہرہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے یہ کیفیت تو لوگوں پر تاری ہی تھی کہ مسکرا رہے ہیں انہوں نے کفن میں سے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا السلام علیکم یا اہل الدنیا کہ اے دنیا دیکھنے والوں میرے چہرے کو دیکھنے والوں تم سب کو میں سلام کرتا ہوں اور لوگوں نے سلام آخری کرتا ہوں اور لوگوں نے حیرت میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم مرنے کے بعد بھی بات کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں مرنے کے بعد بھی میں بگفتگو کر رہا ہوں جب سوالات کا سلسلہ دراز ہوا تو سوالات کے سلسلے کے دراز ہوتے ہوئے انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ گویا امام احمد بن حنبل کے اس جملے سے مماثلت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اب مجھے زیادہ دیر تک یہاں نہ رکھو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں جس ذات کے لیے میں نے ساری زندگی گزار کر اپنے چہرے پر مسکراہت نہیں لایا کہ میں اس آزمائش سے گزر رہا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اب تو مجھے بشارتیں ہی آ رہی ہیں اب تو خوشخبریاں ہی آ رہی ہیں اب تو نویدیں اور مسررتیں ہیں جنت میں اپنا محل بھی دیکھ رہا ہوں دنیا والو اب مجھے اور مشغول نہ کرو اب مجھے اس سفر کی جانب لے جاؤ یہ وہ کیفیت ہے جسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ذکر کیا اور امام احمد بن حنبل کی مثال دے کر کہا کہ دنیا والو اتنا بڑا منصب اور مقام ہونے کے باوجود بھی لوگ جس کی جوتیوں کو اٹھانا اپنے لئے باعث عزت اور باعث افتخار سمجھیں ان نالین کو اپنے سروں پر رکھنا اپنے لئے تاج کا تصور کرنے لگیں اور وہ امام احمد بن حنبل ساری زندگی اگر اسی تک دو میں رہا نہ جانے میرا خاتمہ کس کیفیت میں ہوگا تو ہمارے لئے اس راہ احوال کا سبق یہ ہے کہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہیں ہمارا تو زندگی کا لمحہ لمحہ رب زلجلال کی نافرمانی میں ہے ہمیں اس ایمان کی سلامتی کے لئے کتنی محنت اور کوشش کرنی ہے اگر اس محنت اور کوشش میں اگر ہم لگ گئے 
تو پھر آپ یقین جانئے صحیح معنوں میں ہم امام احمد بن حنبل کا فیضان بھی مل جائے گا اور جناب ریبی بن حراش کے بھائی کی اس کیفیت کے سمرات ہمیں بھی نصیب اور میسر ہو جائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ پیش نظر جو کیفیات ہے نا علامہ صاحب اس سے قبل جو ایک ظاہر اسنات میں شیر ہے ظاہر ہے اللہ حضرت بھی ایک ولی کامل ہیں اولیاء اکرام کی ایک ظاہر اپنے اصاف ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ شیر ہے لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا آپ فرما رہے تھے نا میں نہیں جا رہی مشقت دیکھیں اور باوجود اس کے کہ رسول اللہ کی سیرت پر گامزن ہے اس کے باوجود لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آپ کا میرے مولا تیرے قربان گیا گویا جیتے جی اپنا منظر آخری بھی دیکھ لیا انہیں جانا انہیں مانا کیا فرمائیے گا یہ آلہ حضرت کی جو فکر ہے یہ وہ فکر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ نیک لوگوں کی فکر کا تسلسل ہے تسلسل ہے نبیوں کی فکر ہی یہی تھی نبیوں کی فکر بھی یہ تھی کہ ایمان سلامت جائے سلامت جائے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں توفنی مسلمن والحکنی بسالحین یا اللہ میں سالحین سے تب ملوں گا جب تو مجھے مسلمان مائے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسرت سے دعا کیا کرتے تھے سلمان ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایز ہدیتنا مولا ہدایت دی ہے اس ہدایت سے ہٹانا مت یہ ہدایت تسلسل کے ساتھ چلتی رہے میں ایمان سلامت لے کر جاؤں حضور علیہ السلام بعض ایسے لوگوں کا پچھلی امت میں سے تذکیرہ کرتے تھے جو ساری زندگی عبادت کرتے رہے خاتمہ کفر پہ ہوا صحابہ ڈر گئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم کیا کریں حضور یہ دعا تعلیم فرماتے تھے ایک صحابی جو حضرت حنزلہ ہیں جو مشہور ہیں کہ کہتے تھے میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا کیوں حضور کی مجلس میں الگ کیفیت ہے باہر الگ کیفیت ہے کہا یہ اس لیے میں پریشان ہوں کہ مجلس میں کیفیت آ کے بدل جاتی ہے گھر جا کے اور ہو جاتی ہے وہ ڈر گئے جو ایمان جو لذت ملی ہے وہ کہیں ختم تو نہیں ہو رہی تو ان لذتوں کو برقرار رکھنا اور آخر میں ذکر کروں وہ تاتاری بادشاہوں نے ایک قادری بزرگ کو پکڑ لیا اور بادشاہ نے کہا میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑی اچھی ہے آپ جذباتی نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اگر میں ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑی اچھی اور اگر ایمان سلامت نہ گیا تو تیرے گھوڑے کی دم اچھی تو میں سننے والوں سے کہوں گا ساری فکریں تمہاری دولت کی مال کی بچوں کی جوب کی کاروبار کی اپنی جگہ لیکن خدا را ہر فکر کے ساتھ ایمان کی فکر سلامتی کی فکر ضرور رکھنا یہ ایسی دولت ہے بغیر فکر کے ملتی نہیں ہے حضور نے دعا بتائی ہے دعا مانگو اللہ تمہارے ایمان کو سلام یہ فکر رکھیں گے تو انشاءاللہ جب خاتمہ ہوگا تو پھر انہیں جانا انہیں مانا مجھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادر ان کی فکر اور ان کی جو کیفیت مستی ہے مست و بے خود ہے اسی عالم میں وہ مست و بے خود میں رہ کر وہ کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس دل اندر گھوڑے کی پوچھ ہے نا وہ پیش نظر ہے جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے مالک دے کر راکھی دین دے ساور بکھے ننگے مالک دا در نہیں چھڑ دے بھاویں مارو سو سو جتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتا بازی لے گئے کتے اور یہ وہی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی مطلب اولیاء اکرام کی آپ دیکھیں اور ان کی سیرت دیکھیں اور ان کا عیز دیکھیں ان کے ساری دیکھیں اللہ کے راستے پر گامزن آج ریاکاری کا دور دور ہے اور باوجود اس کے خود کو سب سے معتبر تسلیم کیا جاتا ہے خود کے استقبال کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو اس کے لیے نماز سے نوازا جاتا ہے اللہ اکبر کہاں ان اولیاء اکرام کی سیرت اور کہاں اثر حاضر وہ کہتا ہے نا لباس خضر میں ہزاروں رازن یہ وہی 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 والی بات ہے اور وہی کیفیت ہے وہی منظر نام ہے اثر حاضر کو ضرورت ہے ان اولیاء اکرام کی سیرت کی اور اس مقصد اور انی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروگرام ہشت بہشت پر ایک کیو ٹیوی پر شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھے انداز سے آگے جاری ہو ساری ہے پروردگار عالم ایک کروڑوں حصہ بھی ان خاجگان چشت کی محبت الہیہ کا میں عطا فرما دے بریک کے بعد ہوتی آپ سے ملقات خوشام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور خاجگان چشت کی مجالس کا ذکر اس پروگرام میں شامل رہتا ہے ہشت بہیشت ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں بہت سارے صوفیاء اکرام خاص طور پر صوفیاء چشت جو ہیں اہل بہیشت ان کو ہشت بہیشت اس کتاب میں ان کی مجالس کو ان کے اذکار کو رقم بند کیا گیا جتنی بھی اذکار ہم نے شامل کی ہیں اس پروگرام میں وہ تمام تر قرآن و حدیث 
سے متصل ہیں اور ان اولیاء کاملین نے قرآن سے حدیث سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو فیضیاب کیا خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بابا فرید کی دست بوسی کا شرف حاصل ہوا اس وقت رزق کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی آپ نے خود فرمایا اے درویش شریعت اور طریقت میں بندہ صادق وہ ہے جو مال بنانے سے دل نہ لگائے اور اپنے مولا کی اطاعت میں فراخ دلی سے مشغول رہے حصول رزق کے لیے محنت کرتے وقت یہ جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا نہ اس میں ذرہ بھر کم نہ زیادہ ہوگا اے درویش فقر کی راہ میں وہ ثابت قدم ہے جو مال دنیا مال دنیا بنانے سے دل نہ لگائے جس شخص کے دل میں یہ ہو کہ آج تو میں نے کھا لیا کل کیا کھاؤں گا یہ شخص طریقت کی راہ میں بد دین ہے اللہ اکبر ناظرین یہ اپنے گربان میں علامہ صاحب میں کہتا ہوں غور کرنے والی بات ہے اور رسول اللہ نے فرمایا توکل پرندوں سے لیکن آج تو توکل پرندوں سے نہیں بندوں پر توکل ہے اللہ سے ہمارا جو توکل ہے وہ بس رزق کے لیے امام حسین کا مجھے آخری وہ جو خطبہ ہے اس کی بھی ایک لائن یاد آتی ہے وہ جب آپ شہادت سے قبل فرماتے ہیں کہ رزق تو مقدر میں ہے جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا وہ ملے گا اولیاء اکرام نے بھی اس کے منظر نامے پیش کی علامہ صاحب آپ سے میں عرض کروں کہ ایک تو توکل ہے پرندوں کا دوسرا وہ جو زمین دوز کیڑے ہیں پتھر کرید گربی ریسرچ ثابت کرتی ہے رزق اس کے پاس بھی ہے انسان غور نہیں کر رہا غور نہیں کر رہا بہرحال اسی طرح خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران مجلس بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو شخص حق تعالیٰ سے دوستی کا دم بھرے اور خود کو درویش کہلائے اور متوکل بھی کہلائے پھر غیروں سے کسی چیز کی توقع کرے سمجھ لو وہ درویش نہیں بات وہی ہو گئی ظاہر ہے کہ فکر معاش میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیا فرمائیے جی سلمان بھائی بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ دونوں جو اقتباسات ہیں جو آپ نے ابھی ایک جو پڑھا اور اس سے قبل جس پر علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے ان دونوں کا ایک باہمی ربط اور باہمی تعلق ہے جی اگر میں اس بات کو یوں شروع کروں کہ جیسے بھی علم کی بات آئی تھی نا کہ والدین کی جانب سے پریشر کے جناب اچھے نمبر کیوں نہیں ہے اور ان کی وجوہات پر خود ذکر کیا گیا کہ جناب یہ آج کا جو علم کا حصول ہے وہ اس سبب سے ہے کہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے اچھے سے اچھا ٹھیک ہے لیکن گزشتہ ادوار میں اور ان بزرگوں کی مجالس اور ان کے دور میں علم کا حصول تھا ذریعہ ہدایت کے طور پر ٹھیک ہے کہ اس علم کو اس لیے حاصل کیا جائے کہ اچھی سے اچھی ہدایت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اچھے سے اچھا کردار اختیار کیا جائے اور اچھے سے اچھا انسان بنا جائے لیکن آج علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان نہیں بلکہ اچھے سے اچھا تاجر بنا جائے انسان ہی انسان ہی انسان کا گویا کہ تاجر بنا بیٹھا ہے علم دینے والا بھی تاجر اور علم لینے والا بھی تاجر اور جب گویا کہ اخلاقیات اور کردار ان تجار کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر بے و شرا اسی انداز کی ہوگی کہ ہر کوئی اپنا ہی نفع دیکھ رہا ہوگا اور جب تک دوسروں کو دینے کی بجائے اپنی ہی بات کی جائے گی تو پھر اس خود غرضی کا نتیجہ اور سبب یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے پھر اس کے ارد گرد کوئی اور نہیں ہوتا اس لیے میر نے کہا تھا کہ اپنی ذات میں زندگی نہ گزارو بلکہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو بہت یاد رہو اور پھر جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی اور ہم اسی کی جانب اگر بات کریں دیکھیں انسان ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے حیوان ناطق ہے تمام مخلوقات نے اسے اشرف مقام دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا ان اشرف المخلوقات کی بلند صف میں جو ہے جو موجود انبیاء اور رسول ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن یہ اڑنے والے پرندوں کی مثالیں دے کر کیوں سمجھایا جا رہا ہے تو بات ہمیں اسی جانب نظر آتی ہے انسان چاہے اپنی ارتقاء کی منازل کو تیہ کرتے کرتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے مگر نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ اس کا خیال اور اس کا فکر بس پیٹ میں جانے والے اس دانے پر ہی رہے گا چاہے وہ راکٹ کے ذریعے سے کسی مریخ پر پہنچ جائے چاند پر کمندے ڈال لے مگر اس کا جو ریزن اور سبب ہوگا وہ یہی ہے کہ وہ نوالا میرے پیٹ میں کیسے جانا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے ایسی مثالیں دے کر کہا کہ اشرف المخلوقات ہو کر ب قنات اور توکل میں اس چڑیا کے بچے سے بھی کم تر ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے توکل کی دولت سے سرشار کیا ہے پھر آپ نے درویش کی بات کی ہے دیکھیں جی درویش کو ہمیشہ جب بھی آپ تذکرہ کریں گے 
तो दुर्वेश होता ही वो है जो एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से दे देता है उसके पास जमा करने के तमा का जो उन सब कॉन्सेप्ट है वो होता ही नहीं होता है बल्कि वो तो ये है कि जो कुछ उसके पास है वो उसका अपना नहीं बल्कि वो तो दुनिया वालों का है उसके पास वो है जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं उसके पास वो है जो लोग उससे एक आरजो और तमन्ना लेकर उसके पास आते हैं आज हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो हम पर नागवारी गुजरती है हमें बुरा लगता है कि ये रोजाना मांगने आ जाता है अगर इस जानब से देखा है कि ये रोजाना क्यों आ जाता है मगर ये भी देखना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे इस तौफीक से भी तो सरशार किया है मुमकिन था कि ते वो आने वाले की जगह तू खड़ा हुआ मांग रहा होता तेरे रब ने तुझे देने वाला हाथ दिया है आए, इसी आए। पर ही अगर शुक्र होता रहे तो हमेशा दुर्वेशी की जिंदगी लज्जत और सुरूर देती रहेगी और फिर उसके बाद सबको देने के बाद भी जब खुद पर भी जरूरत पड़े तो फिर दुर्वेशी इसी बात का दर्ज देती है कि जिनको दिया था उससे मांगने ना पहुंच जाना कि फला मौके पर मैंने तेरी हमदर्दी की तेरे साथ मैंने भलाई का रिश्ता कायम किया कहा नहीं उस मौके पर जब खुद की जरूरत हो तो फिर मुसल्ला बिछाए रब की बारगाह में हाथ उठा दे वो रब जो तेरे जरिए से लोगों की जरूरियात पूरी कर रहा था अब वो रब तुझे ऐसा अता करेगा तुझे अब दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहने बहुत खूब बहुत खूब और वही बहुत पुराना वाक्य कई सदियां बीत गई जो आप लमा और अक्सर बयान होता है कि बस उसने यही कहा कि बस मुझे दम भर में मेरा जितना रिस्क है वो मिल जाए और सबको अल्लाह की राह में उसने सफरा बिछा कर जी जी सलमान भाई अल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है मैं सुनने वालों को आखिर में थोड़ा सा ये पैगाम भी दू देखे एक मकाम है नबियों और साहबा का हमें तो किसी भी एतबार से चलो उनके लेवल की आजमाइशें आती नहीं आती नहीं है ना वो इतने बड़े आजमाइशों के हमारी आजमाइशें छोटी हैं उनकी आजमाइशें बड़ी थी मगर हम ये तो कोशिश करें कि छोटी आजमाइशों को तो पूरा करें अच्छा जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं आप उसमें देखें कि गैरुल्ला पे नजर नहीं डालनी बिल्कुल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है हवा में उड़ रहे आग में गिरने वाले जबरील अमीन ने पूछा कि कोई काम हो आपने कहा काम तो है तुझसे थोड़ी अल्लाह मुझे देख रहा है अच्छा ये हजरत इब्राहिम का मकाम था गैरुल्ला की तरफ ना देखने का बहुत बुलंद मकाम है लेकिन कम अज कम हम उस मकाम की कुछ इब्तदाई जो हिस्से आज के जमाने में हविस छोड़ना लालच छोड़ना और बिल्कुल दुनिया पे गैरुल्लाह को देखो जरूर लेकिन उसकी हैसियत से रब की हैसियत को तुम फरामोश करके भरोसा करने की वो जो इब्तदाई प्रैक्टिस है कम अज कम वो तो मुआरे बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तु की नाजरी निकराम बात ये है कि मुझे एक बात याद आती है थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स है लेकिन जब इकराम फरमाते हैं कि रसुल्ला फरमाते हैं तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा लिया पहन लिया या सदका कर दिया ये तीनों बातें इंसान के माल के इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन के लिए नफा बख्श है ये आपसे नहीं कहा जाता कि आप दुनिया से किनारा ही कर लें मुंह मोड़ ही लें आप दुनिया में रहें आप दुनिया में रहकर अपनी बातनी तहारत का सामान करें और उसके लिए कार फरमा अवामिल जो हैं वो इन सूफिया कराम की मजालिस से मिलते हैं सीरत नबी सल्ला वसलम का मजा रहे हैं इनके दुरूस इनके बाज और ये उलमा जो अम्बिया के वारिस हैं ये अम्बिया नहीं होते लेकिन कार अम्बिया सर अंजाम दे रहे होते हैं आसर हाजिर को कराम की कदर वीमत समझने की भी ज़रूरत है और हमें अल्लाह रबुल्ज़त वलमा अता फरमाए कि जिनके लिए कहा था जिनके लिए कहा था मौलाना रोम ने कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर सद साल ताद बेरिया मौलवी हरगिज न शुद मौला रोम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध असल वरम्ह वर्का